Lo que quiero decir exactamente es que cada uno dentro de su nivel técnico puede encontrar su propio terreno para, para expresarse, para desarrollarse como guitarrista. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano. Su carrera se ha caracterizado desde siempre por la unión entre la parte artística y la enseñanza. Y artísticamente ha tenido la fortuna de ser reconocido en los concursos más prestigiosos, como son el concurso nacional de Córdoba y el concurso de las minas de la Unión. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con renombrados cantaores y ha publicado varios discos en solitario. En paralelo, ha desarrollado una sólida trayectoria académica iniciada en el 1997 en el Conservatorio Superior de Córdoba. Por otra parte, tiene publicado varios métodos y ha enseñado en las instituciones de más renombre como son el Festival de la Guitarra de Córdoba y la Fundación Cristina Fieren. Y desde el 2015, juntos, hemos creado Online Flamenco. Bueno, Paco, tú a lo largo de tu carrera pues, has visto a muchísimos estudiantes y no siempre nos lo pasamos bien ¿no? con la guitarra flamenco. O sea, que hay momentos de, de disfrute, pero también hay momentos que, que sufrimos un poquillo, ¿no? o por lo menos los estudiantes. Parece que hay que tener cuidado con eso, ¿no? La guitarra, la música en general, debe ser un mundo donde, donde estemos cómodos, ¿no? donde nos movamos de forma natural, ¿no? Y intentar sufrir lo mínimo posible, ¿no? Pero, aunque es normal un poco esa, esa conciencia o al tener el compromiso con la guitarra, pues ya se da por hecho sé de que hay que estudiar mucho, hay que echarle claro. mucha, muchas horas, de que te tiene que hacer daño en los dedos, ¿no? Bueno, sí, 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 en, en mi caso yo recuerdo cuando tocaba en los inicios, tocando para bailar, pues muchas veces me sangraban los dedos, ¿sí? Sí. y en un momento al dar el golpe, el, el típico golpe, Cuadrajear. Bueno, en realidad no está dando con la uña, está dando con la parte ya de la carne y tal, y muchas veces, pues pequeñas heriditas, pues cuando te, te dabas cuenta, pues te había sangre ¿no? en el dedo. La es que tampoco fuera un sufrimiento extremo. Aquí está un poco la clave. Es tanto lo que uno tiene que ganar, lo que uno gana es satisfacción en, 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 en gozar, en disfrutar. Sí. que luego te tienes que mirar el dedo para, para ver que hay sangre, que ya no estás sufriendo, ¿no? Está, forma parte un poco del juego. Al margen de, de, esta, de esta anécdota, creo que tu pregunta es una, es una gran pregunta porque entiendo una de las claves de la guitarra flamenca. A la hora de enfrentarte, de aproximarte, de sumergirte en la guitarra flamenca, tomarlo como un, como un mundo de, bueno, de diversión, de, de interés, de afición, tengamos en cuenta que se unen dos elementos como son el del propio instrumento, la guitarra flamenca es un instrumento mágico con unas posibilidades tremendas y el de la propia música. El flamenco es una música excepcional, plena de emotividad, plena de personalidad, ¿no? donde podemos aplicar nuestra propia personalidad artística. Sí. Evidentemente hay un componente físico ¿no? en el sufrimiento, pero claro, quizás es más mental casi, ¿no? el sufrimiento y el, el no disfrutar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No creo necesario que se tengan que tener unas especiales capacidades intelectuales a la hora de tocar la guitarra, pero sí pues, hay que tener una especie de, ¿cómo diría?, de, de lucidez, mm. de verlo claro, ¿no? de comprender sin mucha explicación, sin mucha teoría, ¿no? de, de, de ver las cosas claras. En mi relación con mi alumno siempre he aconsejado como cosa fundamental tocar dentro de nuestros propios límites, dentro de nuestras propias facultades. Hay que tener en cuenta que el flamenco puede ser una cosa grandiosa, una música grandiosa, cualquier falseta, no sé. El hecho de, de hacer un compás por bulería, un compás por bulería en realidad es un, es un diseño maestro. 
aunque se ha hecho en base a la, a la tradición, o sea, la forma de tocar. Incluso variaciones muy simples. necesario un despliegue técnico muy grande simplemente en esta fase de tal como como pueden ver el único empleo de mi dedo popular sin más desarrollo incluso de picado de arpegio técnica un poco más compleja con, con unos mínimos rasgueos y, y solamente el uso del popular se puede llegar a un nivel de intención de intensidad de expresión máximo Fíjate, no es necesario un estudio previo de, de dos años para llegar a tocar esa falseta o, ya, o llegar a tocar de forma muy simple, pero con todo el sentido, cualquiera de los palos flamencos. Entonces, claro, dices que muchas veces creemos que para, para que suene bien necesitamos más técnica de lo que realmente es necesario. Efectivamente. Lo que quiero decir exactamente es que cada uno dentro de su nivel técnico puede encontrar su propio terreno para, para expresarse, para desarrollarse como guitarrista. Desde un nivel de iniciación, ah, se puede tocar con mucha intención, con, con mucha acentuación, con mucho aire, aunque sean fórmulas muy simples o muy fundamentales, pero con todo el sentido y, y con toda la posibilidad de enriquecernos, de recrearnos en esa en esa labor, no necesariamente nuestro objetivo de primera tiene que ser el desarrollar un, un nivel técnico 10 para tocar a un nivel 10. No, no, no. La misma sensación y el mismo objetivo que vamos a tener en un nivel 1. Claro, tocar bien dentro de tus posibilidades técnicas. Eso, entre otras cosas, en relación a tu pregunta, nos quita esa parte estresante ¿no? que, que tenemos también por instinto natural. Siempre tocar al filo de la navaja, al, al máximo, al máximo de lo que de lo que el guitarrista da, ¿no? Claro. Y sea cual sea el guitarrista, es un terreno donde nos podemos mover con soltura y mayor facilidad. Sí. Un poco tener esa lucidez, y volvemos a, al tema de la cabeza, ¿no? De tener esa, de estar configurado mentalmente para darse cuenta de que eso puede ser así ¿no? en todo caso el guitarrista que se pueda poner en esa posición mental disfrutará más que el que no claro. <risa> también es verdad que en, en los discos escuchamos un desarrollo técnico muy alto y tomamos eso también como referencia y quizás el, el error también está en eso tomar eso como referente el disco ten en cuenta ven más tú lo sabes como yo que el guitarrista flamenco es un guitarrista de fondo, o sea, de como, como si fuera un corredor de fondo, mm. un corredor de, de larga distancia. Para ser un, un buen guitarrista es habitual pasar por todas y cada una de las facetas de la guitarra flamenca. En el primer momento, de la, en el acompañamiento, tanto al baile como al cante, y finalmente la guitarra solista. Bueno, obviamente, para presentarte delante de un público solamente con un instrumento como como la guitarra, pues hay que ofrecer muchísimas cosas, digamos, pero esto es la cima, digamos, de la carrera de, de un guitarrista, ¿no? Y ahí tiene lugar facultades como el virtuosismo, claro, ¿no? El tocar rápido, hacer la escala a la máxima velocidad, ser original en la composición, en ese modelo de guitarrista final, digamos, que, que se presenta ya en un disco en solitario, pues hay que tener personalidad también en la composición, en la forma de interpretar y aparte de las características, como hemos dicho, de, de virtuosismo, la gal técnica, sí. pues claro, esa es la máxima expresión de, claro. del guitarrista. Pero eso es lo que, lo que escuchamos en realidad todos los días, cuando estamos en YouTube, cuando estamos en casa, escuchamos eso. También muy fácil, digamos, perder de vista lo que tú has dicho, ¿no? Mira, cuando yo aprendí a acompañar, yo aprendí así directamente de los discos. Entonces, aunque eran grandes figuras de la guitarra de acompañamiento, pero en el acompañamiento se pueden encontrar formas, comportamientos, patrones de acompañamiento que sean esenciales. 
que sean asequibles y en ese momento para mí lo era o sea, yo, yo estaba recién empezando en la guitarra pero intentaba imitar esos rasgueos esos Ajá. golpes, esa acentuación los acordes, la secuencia de acordes que hacían los grandes maestros en un disco, en, el, en los antiguos discos de vinilo ¿no? Ajá. intentaba imitar eso claro, pues, como es lógica llevando sobre sí, un año y medio, dos años tocando la guitarra yo ya estaba en esa pues yo no tenía mucho nivel, yo apenas podía tocar un, las técnicas fundamentales y tampoco a mucho, a mucho nivel, sin embargo, disfrutaba tocando encima de los guitarristas, intentando imitar toda su técnica, todos sus acordes, toda la forma de hacer ritmo, la forma de, hacer, de, de acompañar. Yo recuerdo que eso para mí era una oportunidad de disfrutar tremendamente. O sea que a partir de ahí, pues claro, hay una parte de, de trabajo diario que se puede tomar un poco como más duro, ¿no? El trabajo repetitivo, pero aún así, aún así, nunca me ha, me ha pesado el estar muchas horas tocando la guitarra, porque ha sido una, una forma de, de relajarme también, de disfrutar ese trabajo repetitivo, ¿no? Sí. Pues, no sé, de hacer una escala. Siempre he buscado lo simple y a la vez lo más aplicable en la práctica, lo más en contacto con la práctica real. No sé, a la hora de ensayar escalas, es lo típico de los guitarristas flamencos locos por, por hacer escalas cada vez más rápido y las escalas más difíciles. Pues yo fundamentalmente me he centrado siempre la escala de, los, de las notas naturales al aire, que por otra parte es la escala de por arriba, sin más. O sea, no es una, una escala especialmente complicada. Sin embargo, a partir de ahí... De estar ahí una y otra vez durante varios minutos haciendo ese ciclo y, y en la mayoría de las ocasiones con la esponja puesta Ajá. también para quitarle un poco ese compromiso de, de tener que sonar, de tener que sonar fuerte o de tener que sonar que el sonido sea bonito. No, simplemente cuestión mecánica, yeah. cuestión mecánica y eso siempre me ha, me ha relajado. <risa> Es como una especie de mantra, sí. una especie de mantra que me relaja y me hace estar, estar cómodo y de forma natural. Por una parte ensayando y, y mecanizando cosas, mecanizando movimientos, pero por otra parte disfrutando. Claro. Buscando la, la simpleza, ¿no? Efectivamente. Tocar dentro de nuestros límites, no someternos a la obligación de hacer una faceta más difícil que esté fuera de nuestro alcance, sino tocar dentro de nuestro, de nuestro terreno técnico, donde podemos encontrar todas las características sublimes de la, de la guitarra, del instrumento y de la música flamenca. Pues también en el estudio, de forma relajada, teniendo en cuenta de que es una cuestión simplemente, entre comillas, simplemente de repetición, de echarle ahora, bueno, si no lo planteamos bien, en realidad le quita como, como peso al asunto, ¿no? Es simplemente cuestión de hora. ¿Usted qué tiene que hacer? Está dejada, venga, una y otra vez. Tranquilamente, sin sufrir, como cuando, no sé, ahora que están tan de moda los, los gimnasios, ¿no? Es aconsejable, en un momento dado, dependiendo de, bueno, aunque hay diferentes perspectivas, pero es aconsejable el hacer los ejercicios, pero sin sufrir, sin que haya dolor, ¿no? De una forma, no sé, más fluida, más natural, más directa, pero sin, sin que haya una componente de sufrimiento. Pues un poco eso lo traslado yo a la guitarra y lo he aplicado de siempre en mí y lo he intentado trasladar a mi alumno. Claro. Es fácil, ¿no? Caer en la trampa de ponerse un, unos objetivos muy altos. ¿Y ¿Qué más les recomienda? Mira, para... tocar de forma natural eh, tiene que ver con el manejo rítmico. En cuanto eh, cae sobre la mesa. El tema rítmico parece que ya cambian la cosa. Empezamos todos a votar y empezamos sí. a nos reímos y, a, y empezamos a jalear y empezamos a dar palmas, ¿no? Parece que ahí desaparece esa componente estresante que tiene lo que es puramente técnico. Cuando también el manejo rítmico también tiene su técnica, obviamente. Sí. Pero te lleva a otra perspectiva, de forma que lo mismo lo ves de diferente manera. Ah, de una forma como más natural. Cuando tocamos, como he dicho, por tango, Ahí no 
hay problema. Ahí él tira para adelante y que vamos todos para adelante y, sí. y de forma fluida y natural. Bueno, una gran componente de la guitarra flamenca es la cuestión rítmica. Plantearte la guitarra como, como un instrumento de percusión, incluso con la guitarra apagada, para acompañar cualquier grabación, cualquier disco. Plantearte luego como un instrumento de percusión. Suele ser algo que, que bueno, que te, te arranca ese, ese instinto natural y, y te pone en un tono más de optimismo, ¿no? Sí. La, la sonrisa, empezamos a bailar y automáticamente nos olvidamos de cuestiones técnicas de manejo de ambas manos que también tienen lo suyo, ¿eh? Si no nos lo planteáramos de esa forma, habría que centrarse en, en muchas cuestiones técnicas que tienen lugar en ese momento. Ah. Sin embargo, ahí nos olvidamos. Bueno, es una reflexión yo creo que válida para que si intentamos transportar eso a cualquier otra situación y que nuestra visión de la guitarra sea en general así, Ajá. pues imagínate, ¿no? Claro. nos descargaríamos de, de todo lo negativo y nos recrearíamos en lo positivo. Es muy potente, sí, sí, por supuesto. Entonces, tocar dentro de dos posibilidades, el ritmo. ¿Y hay alguna cosa más que les aconsejas? Finalmente, o casi desde el principio, aplicar la improvisación. La improvisación, una de las grandes banderas de, de la guitarra, ¿no? del flamenco en general, ¿no? un arte improvisado, un arte en el que la improvisación tiene un peso muy grande. Bueno, no es tanto una improvisación compleja, sino una improvisación simplemente a nivel rítmico, con, el, con la variación que he hecho antes de tango, Ajá. simplemente variando compás de tango es un compás relativamente simple, todos los compases son simples, son compases de, o de tres o de cuatro tiempos o incluso los más complejos de amalgama ¿no? que combina lo binario y lo ternario, bueno, es mejor ca casi no pensar, ¿no? No, no pensar mucho en la teoría, si simplemente dejarse de dar, pero estaremos en que un compás por tango es un compás que, bueno, en cuanto a su estructura no es un compás complejo, es un compás Simple, muy más allá, la rumba, que puede ser como más homogéneo, incluso más simple todavía. Bueno, pues intentar en un compás por rumba de, de, de una variación muy simple, muy esencial, intentando modificar eso. Los guitarristas flamenco, la improvisación nace a partir de la modificación, de modificar cosas, de otro y nuestras propias cosas. Ajá. Si nosotros cogemos un compás, un patrón de mano derecha simple por un bar, podemos empezar. Sí, es cuestión de, de ir un poco sobre patrones fundamentales, ir con pequeñas modificaciones, una pequeña modificación y al final se llega lejos. Y lo más importante, todo eso te saca de esa, de esa componente un poco negativa o menos positiva que resulta estresante, ¿no? Es un poco jugar, ¿eh? efectivamente. Y en eso se resume. Todo esto que estaba diciendo durante tanto tiempo, al final lo has resumido tú en una palabra. En la palabra no me viene a la mente. Sí. Es como muy natural, muy espontáneo, sin darle demasiado peso, sin inte intentar intelectualizar. Sí, sí, efectivamente. De hecho, es la manera como se ha hecho de toda la vida, ¿no? El aprendizaje, digamos, sí. adicional. Así aprendimos la gente de, de mi generación. Bueno, imagínate los anteriores, ¿no? La generación de Paco de Manolo, San Lucas, de, de Serranito y, y anteriores, bueno, imagínate, ¿no? Porque todo esto ha ido un poco, la guitarra se ha ido evolucionando, obviamente, y, y se ha ido complementando con otra rama, como el, la, son las ramas teóricas. Estando eso bien, pero no nos podemos olvidar de lo esencial. Crecer, enriquecerse, pero quedándote siempre con lo esencial y no olvidándote de lo esencial. Y jugar con todo eso, esa es la clave. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti.
Bueno, si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás material creado por Paco y otros compañeros de primer nivel. Juntos han creado un plan de estudio para que los sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que les entiendas aunque no hables español. Además tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta. Bueno, ahora nos gustaría saber de ti. ¿Cómo llevas el estudio de la guitarra flamenca? ¿Cuáles son los retos más grandes que tienes? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Esperamos verte en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!